বেলা দুটো নাগাদ একতলার চেম্বারে পেশেন্ট দেখা শেষ করে দোতলার ঘরে খাওয়া আর বিশ্রাম নেবার জন্য উঠতে যাচ্ছিলেন ডক্টর অচিন্ত সেন ঠিক সেই সময় চেম্বারের পর্দা ঠেলে প্রবেশ করল একজন মাঝবয়সী লোক তার পরনে ধুতির ওপর শার্ট তাকে দেখে চেয়ার ছেড়ে উঠতে গিয়েও আবার বসে পড়লেন অচিন্ত যদিও লোকটা অসময়ে এসেছে তবুও কোনো দিন কোনো পেশেন্টকে ফেরান না তিনি অসুখ হলেই তো মানুষ ডাক্তারের কাছে আসে আর অসুখ কখনো সময় মেনে আসে না তাই এই লোকটাকেও পেশেন্টের জন্য নির্দিষ্ট চেয়ারটা দেখিয়ে অচিন্তবাবু বললেন কি হয়েছে আপনার আমি শিমুল বাগান থেকে আসছি আমি নয় আমার বাবু আপনার পেশেন্ট তিনি আপনাকে একটা খাম পাঠিয়েছেন এই নিন এই বলে লোকটা বেশ বড় একটা খাম এগিয়ে দিল ডাক্তারবাবুর হাতে খাম মৃদু বিস্মিত হয়ে তিনি খামটা খুলতেই তার থেকে বেরিয়ে পড়ল ডক্টর অচিন্ত সেনেরই লেখা একটা প্রেসক্রিপশন এক টুকরো কাগজে লেখা একটা ছোট্ট চিঠি আর হাজার টাকার কয়েকটা নোট নিজের প্রেসক্রিপশনটা প্রথমে দেখলেন অচিন্ত পেশেন্টের নাম মণিময় গুপ্ত বয়স পঁয়ষট্টি রক্তাল্পতার কারণে বার কয়েক রক্ত দেওয়া হয়েছিল তাকে প্রেসক্রিপশন দেখে ভদ্রলোককে মনে পড়ে গেল ডক্টর অচিন্ত সেনের ফর্সা বেশ লম্বা চড়া চেহারার ভদ্রলোক তবে গাউটের জন্য একটু খুঁড়িয়ে হাঁটেন সে চিকিৎসার জন্য অবশ্য তিনি তার কাছে আসেননি এসেছিলেন শরীর দুর্বল হওয়ার কারণে অচিন্ত সেন তাকে স্থানীয় এক নার্সিং হোমে এক বেলা ভর্তি রেখে রক্ত দেওয়ার ব্যবস্থা করেন শেষবার তাকে রক্ত দেওয়া হয় মাস দুই আগে প্রেসক্রিপশনটা দেখার পর অচিন্ত চিঠি পড়লেন তাদের লেখা শ্রদ্ধেয় ডাক্তারবাবু আমার আবার একই অবস্থা সেই মাথা ঘোরা হাত পায় বল না পাওয়া ঝিমুনি ভাব এসব শুরু হয়েছে সম্ভবত আবারও সেই রক্তাল্পতার কারণেই ব্যাপারটা ঘটছে তার ওপর গাউটের প্রকোপ বেড়েছে সব মিলিয়ে আমার এমন অবস্থা যে আপনার চেম্বারেও যেতে পারলাম না ধৃষ্টতা মার্জনা করবেন আপনার কাছে আমার অনুরোধ এই যে আপনি যদি আমার বাড়িতে এসে আমাকে একবার দেখে যান ও এখানেই আমাকে রক্ত দেওয়ার ব্যবস্থা করে যান তবে আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকি আপনার ফিজ আর গাড়ির খরচ বাবদ তিন হাজার টাকা পাঠালাম আমার কর্মচারীর কাছে আরও টাকা দেওয়া আছে প্রয়োজন বোধে নিঃসংকোচে তার থেকে চেয়ে নিতে পারেন একটাই শুধু অনুরোধ দয়া করে একবার এসে আমাকে রক্ত দিয়ে যাবার ব্যবস্থা করুন আমার শরীর এত দুর্বল লাগছে যে মনে হচ্ছে আজ রাতেই হাট ফেল করে মারা যাব আপনি আমাকে বাঁচান ভবদীয় মনিময় গুপ্ত ডাক্তার অচিন্ত সেন চিঠিটা পড়ার পর কিছুক্ষণ ব্যাপারটা নিয়ে কি করা যায় মনে মনে ভাবলেন শিমুল বাগান জায়গাটা এই জেলা সদর যেখানে তার বাসস্থান সেখান থেকে তিরিশ মাইল মতো দূরে তো হবেই গাড়ি আছে ডক্টর সেনের জায়গাটা যেতে দেড় ঘন্টা মতো সময় লাগবে তার বিকেলবেলা চেম্বারে বসেন না অচিন্ত তবে কোনো রোগী হঠাৎ এসে উপস্থিত হলে নিচে নেমে এসে তাকে দেখেন কাজেই বিকেলে রোগী দেখার চাপ নেই তার তাছাড়া লোকটার কথা যদি সত্যি হয় তবে রক্তের অভাবে সত্যিই হার্টফেল করাটা অস্বাভাবিক নয় তিনি সামনের লোকটাকে প্রশ্ন করলেন সত্যি আপনার বাবু বেশ অসুস্থ হ্যাঁ ডাক্তারবাবু বাবু কেমন যেন ফ্যাকাশে হয়ে গেছেন হাতে পায়ে জোর পাচ্ছেন না ঘরের ভেতর দেওয়াল ধরে ধরে হাঁটছেন আপনি গেলে বড় ভালো হয় আর ওই রক্তের ব্যাপারটা বাবু বারবার করে আমাকে বলে দিয়েছেন সেটা কেনার জন্য আর দেওয়ার জন্য কোনো লোক যদি লাগে তার খরচা আমাকে দিয়ে দিয়েছেন ঠিক আছে আমি যাব অন্য লোকের দরকার হবে না রক্ত দেওয়ার ব্যাপারটা যদিও এখন আমি নিজে করি না তবে প্রয়োজনে করতে পারি এক সময় আর্মির ডাক্তার ছিলাম তো তখন বহু বছর এ কাজ নিজেকেই করতে হতো তবে রক্ত তো দোকানে বিক্রি হয় না দেখি আগে সেটা এখানকার ব্লাড ব্যাঙ্কে পাওয়া যায় কিনা প্রেসক্রিপশনে ভদ্রলোকের ব্লাড গ্রুপটা লেখা আছে এখানকার সদর হাসপাতালে একটা ছোট ব্লাড ব্যাঙ্ক আছে তার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পরিচয় আছে ডক্টর অচিন্ত সেনের ব্লাড গ্রুপটা একবার দেখে নিয়ে তিনি এরপর মোবাইলে ফোন করলেন ব্লাড ব্যাঙ্কে জানা গেল সে গ্রুপের রক্ত পাওয়া যাবে নিশ্চিন্ত হলেন অচিন্ত তিনি পত্রবাহককে বললেন 
ঠিক আছে আপনি এখানে একটু অপেক্ষা করুন আমি তৈরি হয়ে আসছি জি আগে স্যার ওপরে উঠে খাওয়া সেরে পোশাক পাল্টে ব্যাগটা নিয়ে নিচে নামতে আধ ঘন্টার মতো সময় লাগল ডাক্তার সেনে সে লোকটা চেম্বারেই অপেক্ষা করছিল বাড়ির বাইরে বেরিয়ে দরজায় তালা দিলেন তিনি ডাক্তারবাবু একাই থাকেন বাড়িতে পরিবার থাকে কলকাতায় বাড়ির সামনেই দাঁড় করানো ছিল গাড়িটা আর্মি অকশন থেকে কেনা পুরনো একটা জিপ গাড়িটা তিনি নিজেই ড্রাইভ করেন গাড়িটা মাঝে মাঝে বিগড়লেও এটাই ডাক্তার অচিন্ত সেনের ব্র্যান্ড মার্ক এ গাড়ি এ তল্লাটে সবাই ছেনে লোকটাকে নিয়ে গাড়িতে ওঠার আগে একবার আকাশের দিকে তাকালেন অচিন্ত বৈশাখ মাস বাতাসে একটা গুমোট ভাব মাঝে মাঝে এ সময় বিকেলের দিকে ঝড় বৃষ্টি নামে অচিন্ত সেন মনে মনে হিসেব করে দেখলেন আসতে যেতে ঘন্টা চারেক সময় আর রক্ত দিতে ঘন্টা তিনেক রাত দশটার মধ্যে তিনি বাড়ি ফিরে আসতে পারবেন একটা কু কু শব্দ করে স্টার্ট হলো জিপের এঞ্জিন সদর হাসপাতাল ডাক্তার সেনের বাড়ি থেকে বেশি দূরে নয় প্রথমে সেখানে গিয়ে ব্লাড ব্যাঙ্ক থেকে এক পাউচ রক্ত নেওয়া হলো হাসপাতালের উল্টো দিকের একটা মেডিকেল শপ থেকে রক্ত দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় মেডিকেল খেটো কেনা হলো সঙ্গী লোকটাই সব খরচ মেটালো তারপর তাকে নিয়ে ডাক্তার অচিন্ত সেন রওনা হয়ে গেলেন শিমুল বাগানের উদ্দেশ্যে শহর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে হাইওয়ে ধরল তাঁর জিপ দুপাশে বড় বড় গাছ সবুজ ধানের ক্ষেত এসব দেখতে দেখতে এগিয়ে চললেন ডাক্তারবাবু চলতে চলতে একবার তিনি শুধু জানতে চাইলেন পেশেন্টের বাড়িতে কে কে আছেন বাবু আমি আর তার দুই ছেলে তবে আমি বাবু সব কিছু দেখাশোনা করি জায়গাটা অনেকটা গঞ্জের মতো সেখান থেকে সঙ্গের লোকটা নির্দেশ মতো পাকা রাস্তা ছেড়ে গ্রামের মেঠো রাস্তা ধরল জিপ পথের দুপাশে বড় বড় প্রাচীন শিমুল গাছ হয়তো বা এই গাছগুলোর জন্যই এই জায়গার নাম হয়েছিল শিমুল বাগান গ্রামের ঘরবাড়িগুলোর চাল টিনের অথবা খড়ের শিমুল গাছগুলোর আড়ালে বেশ তফাতে তফাতে তারা দাঁড়িয়ে আছে সে পথ ধরে এগিয়ে গাড়িটা একসময় এসে থামল বেশ বড় একটা বাড়ির সামনে দেখেই বোঝা যায় বাড়িটা বেশ প্রাচীন একতলার বারান্দার বড় বড় থামগুলোর গা থেকে পলেস তারা খসে ইঁট বেরিয়ে পড়েছে দোতলার লম্বা বারান্দার রেলিংও কোথাও কোথাও অদৃশ্য তবে বাড়িটা দেখে বোঝা যায় যে বাড়ির মালিক সে সময় বেশ পয়সাওয়ালা ছিলেন গ্রামের বর্ধিষ্ণু লোকরা আগে এসব বাড়ি বানাতেন জিপ থেকে নেমে লোকটার পেছনে ঢুকতে ঢুকতে ডাক্তার সেন জানতে চাইলেন আপনার বাবু আগে কি করতেন জাহাজি ক্যাপ্টেন ছিলেন বাবুরা তিন পুরুষের জাহাজি ছিলেন বাড়ির ভেতরটা বেশ ঠান্ডা একটু যেন শ্যাঁত শ্যাঁতে পরিবেশও আছে ইঁটে চড়া দেওয়াল মাথার উপর কড়ি বর্গা ছাত একটা প্রাচীন গন্ধ লেগে আছে বাড়িটার ভেতরে বারান্দা পেরিয়ে লোকটা তাঁকে নিয়ে দরজা ঠেলে ঢুকল বেশ বড় একটা ঘরে সেখানে একটা ছত্রি লাগানো প্রাচীন আমলের খাটের উপর পা ঝুলিয়ে বসে আছেন ভদ্রলোক ফর্সা রং বেশ লম্বা চড়া চেহারা পরনে ঢোলা পাজামা আর হাত কাটা ফতুয়া নেট লাগানো জানলা দিয়ে শেষ বিকেলের আলো এসেছে তার মুখে কেমন যেন ফ্যাকা সে উৎকণ্ঠা জড়ানো সেই মুখ কিন্তু ডাক্তার অচিন্ত সেনকে ঘরে ঢুকতে দেখেই মনিময় গুপ্তর চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল তিনি ঘাট থেকে নেমে খোঁড়াতে খোঁড়াতে দুপা হেঁটে বললেন আপনি এসেছেন কি বলেছে আপনাকে ধন্যবাদ দেব জানি না রক্ত এনেছেন হ্যাঁ এনেছি তবে আগে পরীক্ষা করে দেখি যে আপনার রক্তের দরকার নাকি অন্য কোনো সমস্যা নিন খাটে শুয়ে পড়ুন মুনিময় বাবু তার কথা শুনে আবার খাটের দিকে এগোতে এগোতে বললেন ঠিক আগে দুবারের মতোই দুর্বল লাগছে আমি নিশ্চিত আমার রক্ত লাগবে এমন ভাবে তিনি কথাগুলো বললেন যেন তিনি নিজেই ডাক্তার মুনিময় বাবু খাটে উঠে শুয়ে পড়লেন ডাক্তার সেন পাশে রাখা একটা চেয়ার টেনে খাটের সামনে বসে প্রথমে তার ব্যাগ থেকে স্টেথোস্কোপ প্রেশার মাপার যন্ত্র ইত্যাদি বার করে মনিময় বাবুকে পরীক্ষা করতে শুরু করলেন কিছুক্ষণের মধ্যেই ডাক্তার সেন বুঝে গেলেন যে ভদ্রলোকের কথাটাই ঠিক রক্ত শূন্য তার দেহ রক্ত দিতে হবে তাঁকে ডাক্তার সেন ভদ্রলোকের উদ্দেশ্যে বললেন 
আপনাকে রক্ত হওয়ার জন্য যে ওষুধগুলো দিয়েছিলাম সেগুলো নিয়মিত খাচ্ছেন হ্যাঁ নিয়মিত খাই ওই যে দেখুন না সব টেবিলে সাজানো আছে তাছাড়া যা যা খাবার খেতে বলেছেন তাও খাই সব কথা মেনে চলি ডাক্তার সেন তার কথা শুনে তার আগে দেওয়া প্রেসক্রিপশনে কাগজটায় চোখ বোলাতে বোলাতে চিন্তিতভাবে বললেন তবে এমন হচ্ছে কেন এটা মনে হচ্ছে অন্য কোনো রোগের উপসর্গ আচ্ছা এই প্রেসক্রিপশনে আগের বার যে পরীক্ষাগুলো করবার কথা লিখেছিলাম তা করেছিলেন নিশ্চয়ই বিশেষত হিমোগ্লোবিন পরীক্ষার ব্যাপারটা কাগজগুলো দেখি না ডাক্তারবাবু ওগুলো করা হয়নি আসলে গেটে বাতের জন্য হাঁটতে কষ্ট হয় পরীক্ষা করতে যাব যাব করেও যাওয়া হয়নি তাহলে আর আপনার আসল রোগ কিভাবে ধরা পড়বে আমাকে এইবার শুধু শুধু ডাকা কেন গাউটের জন্য আপনি মরবেন না কিন্তু রক্তাল্পতার জন্য হার্ট ফেল হতে পারে আজ রক্ত দিয়ে যাচ্ছি দুদিন পর সুস্থ হলে পরীক্ষাগুলো করে আমাকে রিপোর্ট দেখাবেন নইলে আমাকে আর ডাকবেন না ঠিক আছে তাই করব ডাক্তারবাবু ডাক্তার সেন এরপর জিনিসপত্র মেডিকেল কিট বার করে রক্ত দেওয়ার প্রস্তুতি শুরু করলেন খাটের ছত্রি থেকে রক্তের ব্যাগটা ঝুলিয়ে মুনিময়বাবুর হাতে চ্যানেল বসাতে বসাতে ডাক্তার সেন তাকে বললেন শুনলাম আপনার দুই ছেলে আছেন তারা কোথায় প্রশ্নটা শুনে মনিময়বাবু মুহূর্তের জন্য একবার দৃষ্টি বিনিময় করলেন ঘরে দাঁড়ানো তার লোকের সঙ্গে তারপর তিনি তার অন্য হাতটা কড়িবর্গা ছাদের দিকে তুলে দিয়ে বললেন ওরা ওই ওপরে থাকে যদিও রক্ত দেওয়া ব্যাপারটা তেমন কিছু নয় তবু একজন বাড়ির লোক থাকা ভালো তারা ওপরে থাকলে নিচে আসতে বলুন তারা দুজন ওপরে আছে ঠিকই কিন্তু এখন নিচে নামবে না কি করেন তারা তারা আপনাকে দেখেন না কিছুই করে না তারা শুধু খায় আর ঘুমোয় তাদের খাবারের ব্যবস্থাও আমাকেই করতে হয় তাদের কথা ভাবতে ভাবতেই তো আমি অসুস্থ হয়ে যাচ্ছি অপত্য স্নেহ বলে একটা কথা আছে জানেন নিশ্চয়ই তাই তাদের বাড়ি থেকে বারো করে দিতে পারি না এ কথা শোনার পর এই প্রসঙ্গে মনিময় বাবুকে আর কিছু জিজ্ঞেস করা সমীচীন মনে করলেন না ডাক্তার সেন তিনি শুধু মনে মনে বললেন কি যুগ পড়েছে ছেলেরা বুড়ো বাপের ঘাড়ে বসে খাচ্ছে অথচ অসুস্থ বাপকে দেখার নাম নেই যাই হোক কিছুক্ষণের মধ্যেই রক্ত দেওয়ার কাজ শুরু করলেন ডাক্তার সেন খাটে শুয়ে মনিময় বাবু খাটে ছত্রি থেকে চ্যানেলের মাধ্যমে রক্ত প্রবেশ করছে তার দেহে মনিময় বাবু দৃষ্টি কড়ি কাঠের দিকে নিবদ্ধ খাটের পাশে চেহারে বসে আছেন ডাক্তার সেন ঘরের চারপাশে একবার তাকালেন তিনি দেওয়ালে একটা ছবি ঝুলছে মনিময় বাবুর জাহাজের ডেকে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি তার বরণে ইউনিফর্ম মাথায় টুপি সে ছবিটার দিকে তাকিয়ে ডাক্তার সেন বললেন শুনেছি আপনি জাহাজের ক্যাপ্টেন ছিলেন বহু দেশ ঘুরেছেন নিশ্চয়ই কবে অবসর নিলেন শেষবার কোথায় গিয়েছিলেন বাইরে সূর্য ডুবতে বসেছে একটা ঠান্ডা বাতাস ঢুকতে শুরু করেছে ঘরের মধ্যে ঘরের আলো আধারিতে একটা আবছা হাসি যেন মনিমায় বাবু ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠল তিনি বললেন হ্যাঁ বহু দেশ ঘুরেছি আমি শেষ জীবনে জাহাজের ক্যাপ্টেনও হয়েছিলাম তবে প্যাসেঞ্জার শিপের নয় কার্গো শিপের মানে মালবাহী জাহাজ মুম্বাইয়ের একটা কোম্পানির জাহাজ আমার শেষ বয়স ছিল ল্যাটিন আমেরিকা পেরুর তুম্বেজ নামে একটা ছোট বন্দরে তারপর সেখান থেকে সোজা মুম্বাই ফিরে আসে সেটাই আমার শেষ বয়স শেষ সমুদ্রযাত্রা বছর সাতেক আগে সেই জাহাজ থেকেই আমি অবসর নিই সেখানে কি মাল নিয়ে গেছিলেন গবাদি পশু মালবাহী জাহাজগুলো সাধারণত বিভিন্ন জিনিস পরিবহন করে আমাদের দেশ থেকে রেশমার পাট নিয়ে প্রথম গেছিলাম উত্তর আমেরিকাতে সেখানে মাল খালি করে আমাদের ছোট জাহাজটাতে তোলা হয়েছিল এক পাল গরু ষাঁড় এইসব গবাদি পশু পেরুর এক খামারের জন্য সেখানে আবার সেগুলো খালি করে ফেরার পথে পেরু থেকে মুম্বাই চিড়িয়াখানার জন্য নিয়ে এসেছিলাম কতগুলো লামা লম্বা গলার ওই তৃণভোজী প্রাণী ও দেশে প্রচুর মেলে এই শেষ বন্দরটা আমার খুব ভালো লেগেছিল কিছু দূরেই পাহাড় জঙ্গল দেখা যেত বন্দর থেকে মনিময় বাবুর এই কথা শুনতে শুনতেই হঠাৎই যেন বাইরের অন্ধকার নেমে এলো খুব দ্রুত বাইরে থেকে বাতাসের ঝাপটা জানলা দিয়ে প্রবেশ করতে শুরু করলো ঘরে 
এই ভয়টাই করেছিলেন অচিন্ত সেন তবে একটা সান্ত্বনা এ ঝড় বৃষ্টি বেশিক্ষণ থাকে না মণিময়বাবুর লোকটা তাড়াতাড়ি ঘরের বাতি জ্বালিয়ে দিল তারপর ছুটে গিয়ে জানলা বন্ধ করে দিল জানলা বন্ধ থাকলেও বাইরে ঝড়ের প্রচণ্ড দাপাদাপি শোনা যেতে লাগলো তারপর এক সময় যেন শুনতে পেলেন মুষলধারে বৃষ্টির ঝমঝম শব্দ প্রকৃতির তাণ্ডব শুরু হয়েছে বাইরে মাঝে মাঝে বাজ পড়ার শব্দে যেন থরথর করে কেঁপে উঠছে বাড়িটা বিছানায় শোয়া মণিময়বাবুর মধ্যেও যেন একটা উৎকণ্ঠার ভাব ফুটে উঠছে তিনি তাকিয়ে আছেন ছাদের দিকে এক সময় ডাক্তার সেনের মধ্যেও একটু ভয় হল কাঠের কড়ি বর্গা দিয়ে ধরে রাখা ছাদটা ধসে পড়বে না তো খাটের পাশে বসে চুপচাপ ঝড় বৃষ্টির শব্দ শুনতে লাগলেন তিনি সময় এগিয়ে চলল খাটের ছত্রিতে ঝোলানো রক্তের ব্যাগটা ক্রমশ খালি হয়ে যাচ্ছে তা থেকে দ্রুত রক্ত টেনে নিচ্ছে মণিময়বাবুর শরীর সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাইরে ঝড় বৃষ্টিও কমে এলো রক্তের ব্যাগটাও খালি হয়ে গেল রক্ত দেওয়া যখন শেষ হল তখন সাড়ে সাতটা বেজে গেছে হাসি ফুটে উঠেছে মণিময়বাবুর মুখে তিনি ডাক্তার সেনকে বললেন অজস্র ধন্যবাদ আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানানোর আমার কোনো ভাষা নেই এর মধ্যেই শরীরটা বেশ চনমানে লাগতে শুরু করেছে থাক এখন ওঠার বা বেশি কথা বলার দরকার নেই চুপচাপ শুয়ে বিশ্রাম নিন তবে হ্যাঁ পরীক্ষাগুলো অবশ্যই করাবেন মণিময়বাবুর হাত থেকে চ্যানেল খুলে নিয়ে তাকে খানিক্ষণ লক্ষ্য করলেন ডাক্তার সেন অনেক সময় রক্ত নেবার পর খিঁচুনি শুরু হয় তেমন হলে মণিময়বাবুকে ডেকাড্রন ইঞ্জেকশন দিতে হবে কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেসব কিছুই ঘটল না বেশ সুস্থ বোধ করলেন মণিময়বাবু ঠিক আটটা নাগাদ ব্যাগপত্র নিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠলেন তিনি মণিময়বাবুর থেকে বিদায় নিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন ডাক্তার অচিন্ত সেন এবার বাড়ি ফিরতে হবে তাকে কিন্তু কিছুতেই স্টার্ট হচ্ছে না জিপটা এখনো পিটপিট বৃষ্টি হচ্ছে বাইরে চারপাশে প্রলয়ের চিহ্ন স্পষ্ট কিছুটা তফাতেই একটা বড় গাছ ভেঙে পড়ে গেছে মণিময়বাবুর লোকটা একটা ছাতা নিয়ে ডাক্তার সেনকে জিপ পর্যন্ত পৌঁছে দিতে এসেছিল সে লোকটা দাঁড়িয়েই ছিল প্রায় আধ ঘন্টা চেষ্টা করবার পর জিপের এঞ্জিন যখন স্টার্ট নিল না তখন ডাক্তার সেন বাধ্য হয়ে লোকটাকে বললেন আচ্ছা এখানে কোনো মেকানিক আছে ডেকে আনা যাবে বাজারের দিকে একটা গ্যারেজ আছে ঠিকই সেটা এমনিতেই সন্ধ্যেবেলা বন্ধ হয়ে যায় তার ওপর যা ঝড় বৃষ্টি হলো সে গ্যারেজ নিশ্চয়ই খোলা নেই আর সেই গ্যারেজের মেকানিকও বাইরে থেকে আসে এখন তো মেকানিক পাওয়া যাবে না স্যার তার কথা শুনে মহা মুশকিলে পড়লেন ডাক্তার সেন এখন কি করা যায় লোকটাকে তিনি বললেন দেখুন না ফোন টোন করে যদি অন্য কাউকে এনে গাড়িটা সারাবার ব্যবস্থা করা যায় টাকা যা লাগে আমি দেব আমি বলি কি আজকের রাতটা আপনি আমার বাড়িতেই থেকে যান মেকানিক যদি পাওয়াও যায় তবে তাকে এনে গাড়ি ঠিক করতে আরও ঘন্টা খানিক সময় লেগে যাবে সে চেষ্টা আমি করছি ঠিকই কিন্তু তারপর এই রাতে আপনি এতটা পথ যাবেন যা ঝড় হলো হয়তো কোথাও গাছ টাচ ভেঙে আটকে আছে ডাক্তার সেন অবাক হয়ে দেখলেন ইতিমধ্যে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছেন মণিময়বাবু তিনি কথাগুলো বললেন তার উদ্দেশ্যে এ কি আপনি বিছানা ছেড়ে উঠেছেন কেন তার প্রশ্নটাকে খুব একটা আমল না দিয়ে মণিময়বাবু বললেন আসুন আপনি আমার ঘরে আসুন অগত্যা ডাক্তার সেন জীব ছেড়ে আবার কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রবেশ করলেন সে ঘরে বালিশের তলা থেকে একটা ডায়রিয়ার মোবাইল ফোন বার করলেন তিনি তারপর ডায়রিতে লেখা নাম্বার দেখে মেকানিককে ডায়াল করতে গিয়ে বললেন এ মা আমার ফোনে তো টাওয়ারই নেই ডাক্তারবাবু দয়া করে আপনার ফোনটা যদি একবার দেন ডাক্তার সেন মোবাইলটা বার করে তার হাতে তুলে দিলেন মণিময়বাবু মেকানিককে ফোনে পেয়ে গেলেন ঠিকই কিন্তু কথা শেষ করে মোবাইলটা তিনি খাটের ওপর নামিয়ে রেখে বললেন সে আসবে ঠিকই কিন্তু এত রাতে সে পারবে না কাল ভোরের আলো ফুটলেই সে পাশের গ্রাম থেকে মোটর বাইক নিয়ে চলে আসবে এই কথা বলার পর তিনি ডাক্তারবাবুর উদ্দেশ্যে বললেন আজ রাতটা আপনি আমার বাড়িতেই দয়া করে থেকে যান বাড়িতে মুরগি আছে তার জোল ভাতটা দয়া করে আপনাকে খাওয়াবার সুযোগ দিন একটা ঘরও আছে সেখানে থাকতে অসুবিধা হবে না আপনার ঠিক আছে তবে তাই হোক 
আপনাদের বিব্রত করতে হচ্ছে আমাকে ছি ছি ডাক্তারবাবু এ কি বলছেন আপনি এখানে রাত্রি বাস করবেন এটা আমার পরম সৌভাগ্যের আপনি শুয়ে পড়ুন আমার ঘরটা শুধু দেখিয়ে দিতে বলুন কিছুক্ষণের মধ্যেই মনিময়বাবুর লোকটা ডাক্তার সেনকে পৌঁছে দিয়ে গেল একটা ঘরে বেশ ছিমছাম ঘর আলু পাখা খাট বিছানা সবই আছে জানলা দিয়ে বাইরেটা দেখা যাচ্ছে মেঘ কেটে গিয়ে চাঁদ উঠতে শুরু করেছে চাঁদের আকার দেখে মনে হচ্ছে আজ বোধ হয় বৈশাখ মাসের পূর্ণিমা পোশাক ছাড়ার কোনো ব্যাপার নেই জুতো খুলে বিছানায় শুয়ে পড়লেন ডাক্তার সেন রাত নটা নাগাদ খাবার নিয়ে গেল লোকটা গরম ভাত আর ধোঁয়া ওঠা মাংসর ঝোল লোকটাকে ডাক্তার সেন জিজ্ঞেস করলেন বাবু কি খাওয়া দাওয়া সেরে ঘুমিয়ে পড়েছেন শরীর ঠিক আছে তো ঠিক আছেন তবে ঘুমন নি বারোটার আগে তিনি ঘুমন না বাবু আপনার গাড়ির চাবিটা আমাকে দিয়ে দিন যদি মেকানিক আরও আগে চলে আসে তখন আর বিরক্ত করব না আপনাকে ডাক্তার সিন চাবিটা দিয়ে দিলেন তার হাতে লোকটা চলে যাওয়ার পর বেশ তৃপ্তি করে খেয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেন রাত বারোটার আগে ঘুম আসে না তার অন্ধকার ঘরে শুয়ে নানান কথা ভাবতে লাগলেন ঘন্টা খানিক পর তার হঠাৎ খেয়াল হল তাকে একটা জরুরি কাজে ফোন করতে হবে এক হাসপাতালের নাইট ডিউটিতে থাকা ডাক্তারবাবুকে মোবাইলের জন্য পকেট হাতড়িয়ে যখন তিনি সেটা পেলেন না তখন তার খেয়াল হল যে তিনি সেটা মনিময় বাবুর হাতে দিয়েছিলেন ফোন করার পর মনিময় বাবু সেটা খাটের উপর রেখেছিলেন সেটা তাঁরই ঘরে রয়ে গেছে একটা অপারেশনের ব্যাপারে ফোন করাটা খুব জরুরি রেডিয়াম লাগানো ঘড়ি দেখলেন ডক্টর সেন রাত এগারোটা বাজে মনিময়বাবুর লোকটা যা বলে গেল তাতে মনিময়বাবুর জেগে থাকার কথা ফোনটা আনা প্রয়োজন যদি তিনি জেগে থাকেন কাজেই বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লেন তিনি সারা বাড়ি অন্ধকার কোথাও কোনো আলো জ্বলছে না কোনো শব্দ নেই কোথাও অন্ধকার হাতড়ে দু তিনটে ঘর পেরিয়ে বারান্দা দিয়ে হেঁটে মনিময়বাবুর ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালেন তিনি ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ তবে কি ঘুমিয়ে পড়েছেন মনিময়বাবু ডাক্তার সেন ফিরে আসতে যাচ্ছিলেন ঠিক সেই সময় ঘরের ভেতর মনিময়বাবুর গলা শুনতে পেলেন তিনি মনিময়বাবু যেন কার সঙ্গে কথা বলছেন দরজাটার কয়েক পা তফাতে একটা জানলার পাল্লা সামান্য খোলা সেই ফাঁক গলি তার গলাটা বাইরে আসছে ঘরে লোক আছে মনিময়বাবুর তার ছেলেরা নয় তো তাই তাকে ডাকার আগে পরিস্থিতিটা একটু বুঝে নেবার জন্য একটু ইতস্তত করে দুপা এগিয়ে ডাক্তার সেন চোখ রাখলেন জানলার ফাঁকে মনিময়বাবুর ঘরে বাতি জ্বলছে তবে উল্টো দিকের জাল লাগানো সেই বড় জানলাটা দিয়ে পূর্ণিমা চাঁদের আলো ঢুকছে ঘরটাতে আলো আধারি পরিবেশ হলেও ডাক্তার সেন মোটামুটি দেখতে পাচ্ছেন ঘরের ভেতরটা খাট ছেড়ে ঘরে ঠিক মাঝখানে চেয়ারটা টেনে বসে আছেন মনিময়বাবু তার ঢোলা পাজামা দুপায়ের হাঁটুর ওপর পর্যন্ত গোটানো কিন্তু ঘরে অন্য কোনো লোক নেই টেবিলের হাতলে আঙুল দিয়ে মাঝে মাঝে ঠক ঠক শব্দ করছেন তিনি আর কড়িবর্গা ছাদের দিকে তাকিয়ে বলছেন কার সঙ্গে কথা বলছেন তিনি লোকটার কি মানসিক রোগ আছে ডাক্তার সেন শুনলেন মনিময় বাবু এবার সিলিং এর দিকে তাকিয়ে বলছেন তোদের জন্য একটু ডাক্তার ডাকলাম সে খাবার এনেছে আয় নিচে আয় কি পাগলের প্রলাপ বকছে লোকটা তিনি আবার কার জন্য খাবার আনলেন বিস্মিত ডাক্তার সেন চেয়ে রইলেন ঘরের ভেতর আর মনিময় বাবু ডেকে চললেন আয় আয় খেয়ে যা এর কিছুক্ষণের মধ্যেই সাড়া মিলল মনিময়বাবুর আহ্বানে একটা সুস্পষ্ট খরখরে শব্দ শুরু হলো ছাদের কড়িবর্গার ফাঁক থেকে তারপর সেই শব্দ দেওয়াল বেয়ে নেমে এসে মাটি বেয়ে এগিয়ে আসতে লাগলো মনিময়বাবুর দিকে 
মেঝের দিকে তাকিয়ে তাদের দেখতে পেয়ে তার উন্মুক্ত পা দুটো আরো ছড়িয়ে দিয়ে মনিমার বাবু উৎফুল্লভাবে বলে উঠলেন তারপর যে দৃশ্য ডাক্তার সেন দেখলেন তাতে তিনি বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেলেন মেঝে থেকে মনিমায় বাবুর পায়ের পাতা বেয়ে তার দু পায়ে উঠতে শুরু করল কি যেন দুটো প্রাণী আধো অন্ধকারে তাদের স্পষ্ট বোঝা না গেলেও আকারে তারা ইঞ্চি চারেক হবে সেই ক্ষুদ্রাকৃতির কালো অবয়ব দুটো ধীরে ধীরে উঠে এসে বসল মনিময় বাবুর দুটো হাঁটুর ওপর সেখানেই তারা স্থির হয়ে গেল মনিময় বাবু বার দু এক উ বলে শব্দ করলেন তারপর নিজের হাঁটুর দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন খা বাবারা প্রাণ ভরে খা দুদিন তোদের খেতে দিতে পারিনি কষ্টে আমার বুক ফেটে যাচ্ছিল খা যত পারিস খেয়ে নে ঠিক যেন নিজের সন্তানকে খাওয়াচ্ছেন এমনভাবে তিনি তাদের উদ্দেশ্যে কথাগুলো বলতে লাগলেন প্রায় আধ ঘন্টা একইভাবে হাঁটুতে আটকে থাকার পর ধীরে ধীরে পা বেয়ে নিচে নামতে শুরু করল প্রাণীগুলো খচমচ শব্দে তারা ঘরের অন্ধকারে হারিয়ে যাবার পর টলতে টলতে উঠে বিছানায় শুয়ে পড়লেন মনিময় বাবু এতক্ষণে হুঁশ ফিরল ডাক্তার সেনের তার মাথার ভেতর কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে সব নিজের চোখকেও যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না এও কি সম্ভব ব্যাপারটা ভালো করে জানতে হবে তাকে ঘরের দিকে পা বাড়ালেন ডাক্তার সেন সারাটা জেগেই কাটালেন তিনি মনিময় বাবুর তার সঙ্গে নানা কথোপকথন আর চোখে দেখা ঘটনাটা সারা রাত ধরে বিচার বিশ্লেষণ করে ব্যাপারটা অনেকটাই স্পষ্ট হয়ে গেল তার কাছে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন ফেরার আগে একবার কথা বলবেন মনিময় বাবুর সঙ্গে মোবাইল ফোনটা তো নিয়ে যেতেই হবে ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই বাইরে লোকজনের গলার শব্দ শোনা গেল মেকানিক এসেছে গাড়ি সারাতে বেরোবার জন্য তৈরি হয়েছিলেন ডাক্তার সেন ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তিনি মনিময় বাবুর দরজায় টোকা দিলেন দরজা খুললেন মনিময় বাবু যেন মৃদু অবসন্ন দেখাচ্ছে তাকে ডাক্তার সেনকে দেখে মৃদু হেসে সুপ্রভাত জানালেন মেকানিক গাড়ি সারাচ্ছে তার আগে আপনাকে একবার পরীক্ষা করে যাব ফোনটাও নেব আসুন ভেতরে আসুন ঘরে ঢুকলেন ডাক্তার সেন জানলা দিয়ে ভোরের আলো আসছে চেয়ারটা একই জায়গাতে রাখা সেটা দেখিয়ে ডাক্তার সেন মনিময় বাবুকে বললেন আপনি ওই চেয়ারটাতে বসুন তার কথা শুনে মনিময় বাবু বিছানায় রাখা মোবাইল ফোনটা তার হাতে তুলে দেওয়ার পর বেশ খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হেঁটে গিয়ে সেই চেয়ারটাতে বসলেন ডাক্তার সেন এবার তার উদ্দেশ্যে বললেন আপনার পাজামাটা হাঁটুর ওপরে তুলে ফেলুন আপনার হাঁটু দুটো আমি পরীক্ষা করব সে কি আপনি আমার হাঁটু পরীক্ষা করবেন কেন হ্যাঁ আমার গেটে বাত আছে ঠিকই তবে তার ডাক্তার অন্য আমার রক্তাল্পতার সঙ্গে তার সম্পর্ক কি হ্যাঁ সম্পর্ক আছে যা বলছি তাই করুন করুন বলছি অবাক চোখে তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর মনিময় বাবু ধীরে ধীরে পাজামাটা হাঁটুর ওপর উঠিয়ে ফেললেন তার হাঁটু দুটোতে জেগে আছে অজস্র বিন্দু বিন্দু ক্ষত চিহ্নের দাগ তার কোনোটা পুরনো আবার কোনোটা একদম টাটকা এগুলো কিসের দাগ ওই গেটে বাতের জন্য এক উপাংচারে চিকিৎসা করাই তো এটা সেই নীল মানে ছুটের দাগ মিথ্যে কথা বলবেন না আমি ডাক্তার নীরলের দাগ আমি চিনি আপনি কি বলছেন আমি বুঝতে পারছি না আপনি সবই বুঝতে পারছেন আর আমিও পারছি কারণ আমি কাল জানলা দিয়ে আপনার ছেলেদের দেখেছি যখন আপনি তাদের খাওয়াচ্ছিলেন ওদের আপনি সংগ্রহ করলেন কিভাবে ডাক্তার সেনের কথা শুনে ফ্যাকাশে হয়ে গেলেন মনিময় গুপ্ত তিনি বুঝতে পারলেন তিনি ধরা পড়ে গেছেন কিছুক্ষণ ভ্যাল ভ্যাল করে মনিময় বাবু ডাক্তার সেনের দিকে তাকিয়ে থাকার পর অবশেষে বললেন আপনি যখন দেখেই ফেলেছেন তখন শুনুন আপনাকে আমি বলেছিলাম যে একদল পশু নিয়ে আমি পাড়ি দিয়েছিলাম পাহাড় জঙ্গল ঘেরা ল্যাটিন আমেরিকার পেরুর তুম্বজ জঙ্গলে এই অঞ্চলের জঙ্গলেই ওদের বসবাস 
প্রায় এক মাস মাল খালাসের জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হলো ওই বন্দরে সেই গবাদি পশুগুলো ছিল জাহাজের খোলের মধ্যে মাল খালাস করে লামাগুলোকে নিয়ে ফেরার পথ ধরলাম আমরা মাঝ সমুদ্রে এসে খোলটা পরীক্ষা করার জন্য একদিন দুজন কুলিকে নিয়ে খোলে নামি আমি সেদিনই খোলের মাথায় একটা খোপের মধ্যে ওদের আবিষ্কার করল একটি কুলি সে আগে বহুবারে অঞ্চলে এসেছে কাজেই সে চিনে ফেলল তাদের ওরা তখন নেহাতি শিশু খোলের গায়ে আলো বাতাস প্রবেশের জন্য যে পটল বা গোল জানলা থাকে তাদের সম্ভবত গরু ষাঁড়গুলোর রক্ত খাবার জন্য ভেতরে ঢুকেছিল ওদের বাবা মা তারপর অফুরন্ত খাদ্যের সন্ধান পেয়ে খোলের আধো অন্ধকার ভালো লেগে যাওয়ায় সেখানে সিলিংয়ের অন্ধকার খোপে বাচ্চা প্রসব করে কিন্তু তারপর জাহাজ চলতে শুরু করেছে বুঝতে পেরেই সম্ভবত বাচ্চাগুলোকে সেখানেই রেখে দিয়ে তারা ফিরে যায় যাই হোক খুদে খুদে বাচ্চাগুলোকে দেখে খুব মায়া হলো আমার ছোটবেলা থেকেই পশু পাখি পুষতাম আমি তাদের ওপর আমার দারুণ মায়া তখন ওরা সংখ্যায় তিনজন ছিল ওদের আমি বসিয়ে দিলাম লামাগুলোর গায়ে কিন্তু ওদের দাঁত তখনও লামাগুলোর মোটা চামড়া ভেদ করার মতো শক্ত হয়নি কাজেই রক্ত পান করতে না পেরে দুদিনের মধ্যেই একজন মারা গেল অন্য দুজন ধুকতে লাগলো অনাহারে এত সুন্দর প্রাণী দুটো এভাবে মারা যাবে যদি তাদের দুজনকে বাঁচানো যায় তবে দেশে ফিরে কোনো চিড়িয়াখানায় দেওয়া যাবে কিন্তু কিভাবে ওদের বাঁচানো যায় হঠাৎ একটা বুদ্ধি মাথায় খেলে গেল আমার ওদের আমি নিয়ে এলাম আমার কেবিনে দরজা বন্ধ করে আমি ওদের বসিয়ে দিলাম আমার উন্মুক্ত উরুর ওপর লামার মোটা চামড়া ভেদ করতে না পারলেও মানুষের নরম চামড়া ভেদ করে রক্ত পান করতে শুরু করল ওরা কতটুকুই বা তখন ইঞ্চি দুয়ে খাবে ভাবলাম এ কদিনে কতটুকুই বা রক্ত খাবে তারা আমার তখন সুঠাম চেহারা ভাবলাম দুষ্প্রাপ্য প্রাণী দুটোকে বাঁচিয়ে এ দেশে চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষর হাতে তুলে দেব আমি কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমি তা পারলাম না মুম্বাই বন্দর যখন এলো ততদিনে আমি ওদের ভালোবেসে ফেলেছি কাজেই ওদের এ বাড়িতে নিয়ে চলে এলাম আমি ভেবেছিলাম যে একটু বড় হলে দাঁত শক্ত হলে ওরা পশুর রক্ত খাবে কিন্তু মানুষের রক্ত স্বাদ পাওয়ার জন্য হয়তো পশুর রক্ত ওদের মুখে রোচে না আমি বেশ কয়েকবার চেষ্টা করে দেখেছি তারপর থেকে এভাবেই রয়েছে ওরা আগে আমার তেমন কোনো অসুবিধা হতো না কিন্তু এখন বয়স বাড়ছে রক্তের জোর কমে আসছে মুনিময় বাবু তার কথা শেষ করার পর স্তম্ভিত ডাক্তার সেন বললেন এইভাবে নিজের মৃত্যু ডেকে আনছেন কেন আমার আর কিছু করার নেই অপত্য স্নেহ ওদের ছেলেদের মতোই দেখি আমি ওরা ছাড়া আমার কেউ নেই ওরা আমার সন্তান ওদের একটু কাছ থেকে দেখা যাবে চেষ্টা করে দেখি ঘর অন্ধকার না হলে ওরা নিচে নামে না ঘরে জানলা দরজা সব বন্ধ করে দেওয়া হলো আরও অন্ধকার নেমে এলো ঘরে ঘুলঘুলি দিয়ে আসা সামান্য আলো ছাড়া আর কোনো আলো নেই ঘরে মনিময় বাবু বললেন আপনি দরজার সামনে গিয়ে চুপচাপ দাঁড়ান নইলে ওরা ভয় পেতে পারে ডাক্তার সেন তার নির্দেশ পালন করলেন মনিময় বাবু তার সেই চেয়ারে বসে পাজামা হাঁটুর ওপর উঠিয়ে চেয়ারে টোকা দিতে দিতে কড়ি বর্গার দিকে তাকিয়ে ডাকতে লাগলেন আয় আয় নিচে নেমে আয় কিছুক্ষণের মধ্যেই সারা মিলল তার ডাকে কড়ি বর্গার আড়াল থেকে খচমচ শব্দ শুরু হলো মনিময় বাবুর ছেলেরা নেমে এল তারপর আদুরে বাচ্চার মতো মনিময় বাবুর ডাকে মেঝে দিয়ে ছুটে এসে তার পায়ের পাতা বেয়ে উঠে পড়ল মনিময় বাবুর হাঁটুর ওপর চুনির মতো জ্বলছে তাদের চোখ তাদের লাল জিভ আর ছোট্ট বাঁকানো দাঁতগুলো মুহূর্তের জন্য যেন দেখতে পেলেন ডাক্তার সেন ল্যাটিন আমেরিকার ভ্যাম্পায়ার ব্যাট রক্ত চোষা বাদুর তাদের দাঁত ফোটানোর যন্ত্রণাতেই সম্ভবত একবার যন্ত্রণা সূচক শব্দ করলেন মনিময় বাবু 
তারপর ডাক্তার সেনের দিকে তাকিয়ে ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটিয়ে বললেন অপত্য স্নেহ এরা আমার সন্তান এদের কি আমি অভুক্ত রাখতে পারি মনিময়বাবুর দেহে দাঁত ফুটিয়ে রক্তপান শুরু করেছে প্রাণী দুটো পরম মমতায় মনিময়বাবু তাকিয়াছেন তাদের দিকে কিন্তু এ দৃশ্য বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারলেন না ডাক্তার সেন হঠাৎ বাড়ি বাইরে থেকে জিপের এঞ্জিনের শব্দ এলো তার কানে গাড়ি স্টার্ট হয়ে গেছে শব্দটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই দরজাটা খুলে ফেললেন তিনি এক রাস আলো ছড়িয়ে পড়ল ঘরে খোলা জানলে দিয়ে মনিমুলবাবুর ঘর ছেড়ে ডাক্তার সেন ছুটলেন বাইরে যাওয়ার জন্য আর ওই আলোতেই ভ্যাবা চেখা খেয়ে গেল ওই প্রাণী দুটো মনিময়বাবুর হাঁটু ছেড়ে ঘরের মধ্যে পাখে খোলা দরজা দিয়ে তারাও বাইরে বেরিয়ে গেল গাড়িতে উঠে বসার সময় ডাক্তার সেন শুনতে পেলেন মনিময়বাবুর কঠোর আর্তনাদ মনিময় বাবু আর আসেননি ডাক্তার অচিন্ত সেনের কাছে মাসখানিক পর ডাক্তার সেন একটা কাজে গেছেন সদর হাসপাতালে হাসপাতালে ঢোকার মুখে হঠাৎ একটা লোককে দেখে চিনতে পারলেন তিনি মুনিময়বাবুর সেই লোক লোকটাও চিনতে পারল তাকে ডাক্তার সেন তাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন বাবু কেমন আছেন হাসপাতালে ভর্তি নাকি তিনি দুদিন ভর্তি ছিলেন এখানে গতকাল রাতে মারা গেছেন তার দেহ নিতে এসেছে হ্যাঁ মারা গেছেন কিভাবে মারা গেলেন রক্তাল পোতায় তার ছেলেরা আবার ফিরে এসেছিল নাকি না তারা আর ফিরে আসেনি তাদের একজনের কাকে ঠোকরানো দেহ পাওয়া গেছিল একটা গাছের নিচে অন্যজনের হদিস পায়নি ওরা চলে যাওয়ার পর বাবু খুব ভেঙে পড়েছিলেন জানেন ওদের দাঁত থেকে বাবুর শরীরে বিষ ঢুকেছিল বাবু জলাতঙ্কেই চলে গেলেন তার কথাগুলো শুনে ডাক্তার অচিন্ত সেনের চোখে মুহূর্তের জন্য ফুটে উঠল সেই দৃশ্য মনিময়বাবুর সেই আধো অন্ধকার ঘরে হাঁটুর ওপর দাঁত বসিয়ে রক্ত চুষছে প্রাণী দুটো আর মনিময়বাবু বলছেন আপত্ত স্নেহ এরা আমার সন্তান এদের কি আমি অভুক্ত রাখতে পারি 